Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeentes online dienst. Hierdie week is goed om saam met jou te wees. Ek hoop van harte dat die mal gejaag na die einde van 2023 toe nou so bykie tot rust kom in jou eie leven, dat al die afscheid neem en al die afsluit van allerhande organisaties en afdelings en departementen en kantore achter die rug is en dat allemaal van ons nou so'n bykie tot rust kan kom. Ons betree wat ons in die kerkjaar noem Advent, is een ander ritme van die jaar, is een specifieke focus van die jaar, en by Selmos gemeente gaan sien ons Advent dier tot op kerstdag, as die wonder oor eredienst tye, wil ons vir jou vinnig inlig daar rondom, ons het nog die 17e december dienst in Laarschool Selmbos, ook online, 24 december is die dag net voor kerswees, is sondag geen dienst in Laarskool Selmbos nie, want niemand woon al by nie, so 24 december geen dienst nie, maar wel kersochend om half nege, baie belangrik dat jy kennis neem van die tyd, half nege kersochend is daar dienst by Middelvlei Wijnplaas, daar in onder Papagaaiberg, ons keier lekker op die gras in die son bringe, sam breel of ekke zeebou saam of sitte hoed op, lekker vroeg ochendienst, dat die rest van die dag nog oop is. Het is een baie lekker saamkeier, ons hoop ons sien, ons sien jou daar. 7 januari het ons een online dienst alleen, maar 14 januari hervat ons ochendienst weer in Laarskool Stellenbos, en telkens wat er ook een dienst is, is daar ook een online opname, en ook een podcast, so ons hoop jy kan in voeling bly met ons, al is jy weg, al gaan jy met vakantie. Ons het die laatste twee weke so'n bykie die tafel probeer dek vir Advent en vir mekaar gesê, Advent is een tyd van wacht, van verwachting. Ons het mekaar herinner dat dat verwachting net gebeur wanneer een sekere hoop en uitkomst waarna ons soek nog nie realiseer. Advent vereis van ons om eerlijk te raak oor hierdie landskap van dit wat al reeds is en dit wat nog nie is nie. Het is op die landskap van nog nie dat ons een verwachting ontdek en bewust raak van een soeke. En dis waar we dat vind gaan. Het is een eerlijkheid oor die soeke en dan die vraag wat het die soeke te doen met Jesus. Ons steek elke week een kers aan wat iets symboliseer van die vier thema's wat kerke wereldwijd in hierdie tyd hanteer. Verlede week het Pieter van ons stilgestaan by hoop in hierdie kers wat hoop symboliseer brand reeds. Voor ochend, vandag, steek ons hierdie kers aan, wat gaan oor vrede, die thema waar we ons vandag reflecteer. En ek wil voordat ek hierdie kers aansteek, sommer die vraag in jou gedagtes losmaak, en jy laat wonder hier oor, wat het vrede in Jesus met mekaar te doen? Wat het ons soeke na as verwachting rondom vrede in Jesus met mekaar te doen? Terwijl jy hierdie vraag in jou gedagtes wakker hou, sê ek vir ons een kers aan wat die symbool is van die vrede. Wat realiseer met die komst van Jesus na die wereld toe. Kom ons wees so oomlik stil en vat al ek so paar sekondes om steeds na te dink oor die vraag, wat het vrede en Jesus met mekaar te doen in jou lewe? En dan gaan ek vir ons een gebed doen. Vader, dankie dat ons saam kan wees vir ochend. Alles het oor een skerm op een afstand dat ons kan weet dat ons verbonde is aan die liefde en daarom aan mekaar. Dankie dat ons hierdie tyd van die jaar kan stil word, kan nadink, kan wonder en uitgedaag word om 
die realiteit van ons eigen leven een gesprek te brengen met, met wie is, met die boodschap en wat hij kom realiseren het in die plek, in die leven, wat een geschenk is van hij. Mag ons vandaag op een nieuwe manier ontdekken wat vrede is, wat de vrede ons roept. En hoe vrede een lichaam wordt op zo'n manier dat dat is zichtbaar wordt en een dier ons. Als bid het in Jesus' naam. Amen. So ek wonder nou nogal as ek jou moet nooi om vir my een of twee stellings neer te skryf oor die verhouding tussen Jesus en vrede. Wat sal jy sê? Wat is die connectie tussen Jesus en vrede? Ek wil nie te veel aannames maak nie, maar ek vermoed ons, ons sal kon verwijs na, na die innerlijke vrede wat ons ervaar in een verhouding met God. Ons sal waarschijnlijk kon verwijs na die, na die versoening tussen Mense wat soms gebeur, omdat Jezus' liefde eh, ons roep en ons bemachtig. Ons sal kom verwijs na die versoening met God self. En as ons het waag, sal ons iets wou sê oor die afwezigheid van vrede in die wereld en, en wat Jezus daarmee te doen het. So kom ons lees die tekstgedeelte wat een klompie uitsprake maak oor, oor die connectie. Ephesians 2 vanaf vers 13 Paulus het hier eerst beskryf hoe dat die gelovig is ver van God was en hy sê maar nou is jylle een met Christus Jesus. Jylle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou nabij gekom dier die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, jode en nie jode, een gemaakt het. Dier sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek wat vroeger soos een muur scheiding gemaakt het. Die wet van Mooses met al sy geboeie en bepalings het hy opgehef. En dier vrede te maak, het hy in homself die twee, jode en nie jode, tot een nieuwe mensheid verenig. Dier sy dood aan die kruis, het hy einde gemaakt aan die vijandskap en die twee met God versoen en tot een lichaam verenig toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir jylle wat ver van God was. Vrede ook vir die wat nabij was. Hierom het ons amal, jode en nie jode, weer die een gees, vrye toegang tot die Vader. Ek sê seker of hierdie tekst jou help in hierdie vraag wat het Jesus en vrede met mekaar te doen nie, maar hierdie tekst kom, kom oorskade amper hierdie vraag en, en gee antwoord wat verrassend is. As het sê, Christus is ons vrede. Christus is ons vrede. Het is nogal een, het is nogal een bold, is die mooie Engelse woord, uitspraak om te maak. Christus is ons vrede. Laat my terugdink aan Jesaja sy, sy professie, dat, dat hy sal genoem word, vrede vors. Christus is ons vrede. Het is so makkelijk om, om vrede op hierdie manier te definieren. want voor ons is vrede meestal een toestand, die afwezigheid van conflict of geweld of oorlog. Voor ons is vrede meestal een samenloop van omstandighede. Maar Paulus kom en hy sê, die vrede wat ons in Christus vindt, is een realiteit in hom. Dit is ook die concept van vrede tussen mensen en groepen mensen, die afwezigheid van geweld, Dit is ook die versoening tussen twee partijen. Dit is ook ons versoening met God. Maar is meer as dit. Dit is een werkelijkheid, een realiteit wat niet afhang van die afwezigheid van conflict en geweld. Nie. Wat niet afhang van die versoening tussen mensen. nie. Dit is een objectieve realiteit wat ek en jy nie in onze eie 
kan vasthou nie. So wat, ons, wat het ons uitdaag om te doen, is om vrede te definiëren als hier die objectieve werkelijkheid, wat bestaan in, in, in de realiteit is, ten spijte van ons omstandigheden in die afwezigheid van, van konflik of geweld. Het is voor ons makkelijk om so aan, aan vrede te denken. Het is voor baie mense moeilik om enigszins Christus en vrede bij elkaar te brengen. Mensen wat kritisch staan oor die, oor die christelijke godsdienst en die rol wat hier die godsdienst gespeel het in conflict en in oorlog in die geschiedenis van die wereld. Sê net kritiek in die christelijke geloof nie, maar die meeste van die van die monotheistische, monotheistische godsdienste. En monotheistische is maar net een woord wat sê, ons geloof net in een God. Dit is die godsdienste wat hy aanspraak maak, wat dikwels die, die oorzaak is van conflict en geweld in die wereld. En het gebeur vooral wanneer, wanneer die oortuiging handevat met nationalisme. En nationalisme as hierdie, as hierdie perspektief of voorkeer tot my land, my nasie, my staat. Nationalisme per se is niet het probleem nie. Dit is die exclusieve nationalisme wat die probleem raak. Nationalisme is, is soos om te sê, ek gee voorkeer aan my gesin, te midde van die feit dat ik die belang van my beheer ook in acht neem. Ek het speciale voorkeer van my land, my nasie, my staat, te midde van my uh, gezondheid ten oor ander lande en state en asies, wie sy identiteit ek ach en respecteer. Maar exclusieve nationalisme sê, ek denk my ras, nasie, kultuur, is verhewe boe jou. En my God is vir my en teen jou. En wanneer hierdie twee handen vat, een exclusieve nationalisme en geloof in God wat vir my is en nie vir jou nie, waar is die geschiedenis, is het een teel aarde vir geweld en vir oorlog en vir konflikt. Maar die christelike geloofstraditie was, was nog nooit exclusief nie. Die selle God, hierdie een God wat Israel aan bid, roep vir Abraham en sê, in jou word alle nasies geseen. Het is van die begin af duidelik in God sy eie hart en gasvrijheid en intensie dat, dat hy dier Israel sy liefde vir alle mense wil communikeer. Te midde van een cultuur van geweld en oorlog wat deel is van die menselijke cultuur in die tijd en God laat homself vind binnen die cultuur, sien ons die hele tijd dat God sy hart en, en nie, nie exclusief is nie. En Jesus kom en hy kom belichaam hierdie boodskap wanneer hy ruimte skep, wanneer hy allemaal innooi, wanneer hy niemand uitsluit op grond van enige identiteit nie. Hy kom wees God sy hart en hy kom demonstreer hoe lyk een nie gewelddadige respons op die uitdagings van die leven en van die wereld. So Christus kom belichaam Godse vrede, op so'n manier dat hierdie tekst sê, hy is ons vrede. So kom ons kyk gauw wat, wat, er, wat er connecties maak hierdie tekst tussen Christus en vrede. Hy sê hele lijstje van goed. Die tekst sê, hy het vrede gemaakt. Hy bring die boodskap van vrede. Hy het ons nabij God gebring, ons was, ver, ons was vroeger ver van God, ons is nou nabij. Hy het die wet opgehef, wat aan die mense uitgesluit het. Hy het die vijandskap beëindig. Hy het jode en nie jode, mense wat tegen met mekaar gestaan het, en conflict was met mekaar tot een nieuwe mensheid, herenig tot een lichaam. Geweldige klomp, werkwoorde wat hier gebruikt word om vrede te beschrijven. En elke liefde een van die werkwoorde wat iets met vrede te doen het in die tekst, word toegeskryf aan Jesus. Jesus is die agent 
wat die landschap van vrede omskryf. Jesus in die tekst is ons vrede. En soos ek vroeger gesê het, ongeacht, ongeacht my en jou ervaring van vrede in hierdie tyd, ongeacht die konflik en geweld in jou eie leven, ongeacht, ongeacht die, die onvermoe om dat ek versoen te raak met iemand anders, ongeacht die gevoel dat God ver is, die realiteit van vrede is een werkelijkheid in Christus. En ek het vergeet om een te koop, maar ek wil een keer saambring, een van die wat mys aansteek en wanneer hy om uitblaas, dan gaan hy van sel weer aan. Ons allemaal ken hy kersies. Iets daarvan is hoe Christus vrede is. Ongeacht die, die stormwind in ons levens, wat hierdie kersie plis, hy brand net weer. Ongeacht die winde van verandering, wat hierdie kersie uitblaas, hy raak net weer verlig. Is die objectieve realiteit wat nie afhang van my en jou nie. So hoe verstaan ons dan Christus vrede in die context van ons eie leefwereld? Johannes 14 sê het mooi, Jesus sê daar, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. So vrede is nie net objectieve realiteit in Christus nie, maar is ook een toestand, is ook een ervaring wat ek en jy kan hee, omdat hy die era van vrede kom initieer het. Die jode het hierdie mooi woord shalom, wat vir hulle iets omskryf van hierdie werkelijkheid, waarop hulle hulle hoop en verwachting geplaas het. Gaan luister bykie Pieter sy, sy boodskap van verlede week, om iets te verstaan van hoe, hoe die vroege gelovig is, sy advent verwachting uitgespeel het. Jesus kom realiseer hierdie nieuwe realiteit, hierdie koninkryk van God, wat hy sê nou reeds tot by julle gekom het, dier vrede te belichaam. En hierdie vrede sê, laat hy vir ons na, wat beteken dat ek en jy iets kan ervaar van hierdie toestand van vrede, van shalom. Die theoloog, Cornelius Platinga beskryf hier die concept van Shalom baie mooi, wanneer hy sê, The webbing together of God, humans and all creation in justice, fulfillment and delight, is what the Hebrew prophets call Shalom. Wil het weer lees, the webbing together, so dis hier die omvattende concept, the webbing together of God, humans and all creation, in justice, fulfillment and delight, is what the Hebrew prophets call shalom. We call it peace, but it means far more than mere peace of mind or a ceasefire between enemies. In the Bible, shalom means universal flourishing, wholeness and delight, a state of affairs that inspires joyful wonder as its creator and savior opens doors and welcomes the creatures in whom in whom he delights. Shalom, in other words, is the way things ought to be. Shalom voel nie altyd na my en jou werkelijkheid nie. Maar het is een werkelijkheid in Christus. So objectieve werkelijkheid wat nie afhang van wat in en om ons gebeur nie. En daarom die eerste uitnodiging daar rondom Christus en vrede is, hoe raak ons bewus van, van hoe Shalom reeds gerealiseer het? Hoe herken ons dit? Waar sien ons het raak? Het is natuurlijk veel makkelijker vir ons om die afwezigheid van vrede te herken. Maar waar kan ek wel vrede raak sien en in verwondering raak oor hoe Christus Godse Koninkryk vestig dier dat hy shalom kom realiseer. Hoe kan ek het ervaar in een innerlijke stilte en een kalmte en ris? Wat een verhouding in my leven kan ek het wel sien? En kan ek verwonderd raak oor, oor, hierdie, oor hierdie kenmerk van God? Waar in die wereld herken ek dit? Waar sien ek een beweging na shalom, na heelheid, na herstel, na versoening? 
Dit is ongelooflik belangrijk dat ons in die, in die soeken en die verwachting na vrede die vermoe ontwikkel, die oor en die oore om hierdie realiteit te kan herken waar ons het wel tegenkom. Maar dan uiteindelik bring het ons by die vraag waarom is daar soveel onvrede in die wereld? As Christus vrede is en ons geloof Christus is die hoofd van sy kerk Waarom herken ons nie vrede ooral waar daar kerk is nie? Waarom is die kerk nie erkenbaar as hierdie gemeenskappe van vredemakers nie? Ek denk as drie kenmerke van, van bybelse vrede wat ons help verstaan waarom vrede ons dikwels ontwijk en wat ons sal in sig gee en hoe ons dan kan deelneem om, om vrede te realiseer. En die eerste gedachte hieraan is dat vrede vraag vir persoonlijke deelname. En weer eens, wanneer, wanneer die woordje vrede in die tekst gebruik word, beskryf het nie in die eerste plek innerlijke vrede nie, het beskryf nie die kosmische vrede waarvan Colossense 1 en die Vesers 1 praat nie, Het beskryf vrede wat gekoppel is aan die persoon. So vrede is persoonlik. En vrede moet verpersoonlik word. Het is verbonden aan, aan iemand. En ons mis dit wanneer ons vrede een abstracte concept maak. Ons mis dit dat vrede weer soos in Jesus belichaam moet word. En persoonlik gemaakt moet word vir die huis waarin ek bly, vir die familie waarvan jy deel is, vir die straat en beerd waar jy woon, vir die werkplek waar jy elke week opdaag, vir die konflikt wat in hierdie dorp bestaan, vir die sociale uitdagings van hierdie land en hierdie wereld, so ver ons invloed het daarop. Vrede vraag dat dat ek en jy moet deelneem, op een persoonlijke manier. Het is nie een van die theoretische, abstracte concept alleen nie, dit is een wat vraag vir een lijf en een presens. En die mooie uitspraak in Matthies 5, wat ons ken as die bergrede, kom bevestig dit, Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God, said the New International Version, the message vertaling, say you're blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. That's when you discover who you really are and your place in God's family. Die enigste plek in die Bijbel waar jy die woordkie vredemaker, geseend is die vredemaker, die enigste plek in die Bijbel waar jy die woordkie vredemaker gebruik word, Wat ons dit weer herinner dat vrede is een kapasiteit wat le in een mens. En die teenwoordigheid van vrede is afhankelijk van een mens wat hier die kapasiteit inbring in een context, in een verhouding, in een gesprek, in een toestand van konflikt en onvrede. En wat de alternatieve moendlikheid skip. Laat my denk aan die mooie story wat ek raak lees van die gemeenschappen wat woon in, in Vietnam. En in Vietnam is daar hierdie groot skier eiland, Gulf of Siam word het genoem, of the Gulf of Vietnam. En die mense daar is afhankelijk vir hulle bestaan om gereeld in klein boekies boor hierdie uh, skier eiland te vaar. Die mense word boat people genoem. En dan moet hulle so baie tyd op die see spandeer, kom hulle gereeld uh, in het situasie waar, waar die storms op see of die onstuimigheid op see hulle bedreig. En blijkbaar vat het een mens op so boekie om kalm te bly en kop te hou vir hierdie boekie om hierdie storm te oorleef. 
want allemaal in hierdie boot raak gespanne, allemaal raak angstig, allemaal begin reageer, maar as een mens een rustige, kalmte, vredevolle presence bou en die anderse vertrouwen kan, kan kry, kan een mens hierdie boekie red. Ek denk ons wereld is op die oomlik so bykie soos hierdie boekie op een stormachtige see. En ons wereld het nodig dat, dat meer van ons opdaag met een alternatieve perspektief en een ander manier van wees en iets van die vrede in Christus belichaam, so dat een alternatieve realiteit kan gebeur. Wat my bring by die tweede kenmerk van Bijbelse vrede, en dit is om een vredemaker te wees, is een kese. Het apper meer is een kese, dit is een, dit is een redelike radikale roeping, as ons Matthies 5 er is nog opneem. Jesus sê vir julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hee, en jou vijand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hee, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, so dat julle kinders kan wees van julle vader in hemel. Hy laat immer sy son opkom oor die slechtes en die goeies, en hy laat reen oor die wat recht doen, en oor die wat verkeerd doen. Ek wonder gereeld wat doen mense, wat een bykie van een prosperity benadering het tot spiritualiteit en geloof met, met een vers as die. Ons het een vrye kese om hierdie roeping om vredemakers wees te omhels of nie. Jesus sê, dat is alternatieve perspektiewe. Daar word gesê, jy het gehoor, daar is gesê, Jy moet op so'n manier reageer. Jy moet jou vijande haat. Wie is die mense wat dit sê? Dit was sommer eenvoudig net die, die ethos in die antieke wereld. Dat jy, dat daar is net aanvaar, dat jy skade doen aan jou vijande en dat jy diens bewys aan jou vriende. So ook die kultuur van die, die joodse kultuur van die antieke tyd is dat jy iemand wat in die licht lewe lief het, en iemand wat in die duisternis lewe had. En Jesus kom bevestig hierdie lens, waardoor ons graag na die wereld kyk. Het is net menselik, het is net hoe dit is. Ek sien en omhels die wat goed doen aan my, en ek beklaai terug en slaan en terug en haat die wat skade doen aan my. Jesus sê daar word gesê, het is hoe jylle moet wees. Maar ek sê vir julle, wees lief. Jy moet jou naaste lief hee, jy moet jou vijande lief hee. En bid vir die wat julle vervolg. Dit is een radikaal alternatieve roeping. Dit is een kese om, om anders te reageer as die tendens of die ingesteldheid of die norm of die kultuur van ons tyd. Dit is een kese wat ons maak. Maar wat een wat verfrissende optie. Wat een ongelooflike alternatieve roeping om, om so te reageer, eder as, as ons daar geconditioneerd word om te doen. So bykie irrationeel, nee, dit klink nie logisch nie. So bykie ten die stroom in van ons kultuur en ons wereld. Maar verbeel jou vir die oomlik, dat, dat lande so reageer toe in mekaar. Verbeel jou dat kultuur in Zuid-Afrika so reageer toe in mekaar. Politieke partijen, mense wat vir mekaar verskil oor rugby spanne en politieke partijen en die ekologie en global warming en wie die volgende president van Amerika moet wees, so reageer toe in mekaar. Verbeel jy die, die alternatieve realiteit wat moendlik is, as ons hierdie woorde ernstig opneem. Wat bedink aan die mooie fabel van 
die toeloog Jorg Zink, wat vertel van twee konings van die berige lande, wat besluit het vir baie redes dat hulle mekaar gaan inval. En toe hulle nou begin oorweeg waar om mekaar in te val, toe ontdek hulle maar gegeven die bergachtigheid van die grenslijn tussen hulle, is daar eindelijk nie die een vallei waar het moendlik is vir troepe van die een land om die ander land binnen te val. En toe die konings um, hulle verkenners uitstuur om te gaan kyk hoe sal het strategies werk, toe kom beide konings sy verkenners terug en sê, daar sê het een probleem, in hierdie vallei woon daar een klein gesinniekie in vrede saam. En die fabel sê, al by konings het gesê, maar dan kan daar nie oorlog wees nie. Verbeel jou vir een oomlik, ons kan hierdie lens opsit, en nie nie die vrede bewaar nie, maar die vrede maak, en die vrede skep, en die toestande vir vrede help initieer, omdat ons net anders kyk, en net met een ander verbeelding leef. En dan die derde kenmerk van vrede, om een vredemaker te wees, kos iets. En hier is een geval, een offer, die offer van sy leven, van sy bloed, sê Paulus. Sy sacrifice, om vrede te maak, vraag vir een sacrifice. En waarom vrede nie altyd realiseer nie, is omdat, is het omdat ons, in die eerste plek, vrede abstrak beskou, en nie vir persoonlik nie, en nie belichaam nie, en nie vrede in ons eie context en kultuur kontekstualiseer uh, nie, omdat ons kese maak om nie deel te neem aan hierdie nieuwe realiteit wat Christus kom vestig nie, en dan derdens, omdat ons nie bereid is om iets prijs te gee vir vrede nie. En daarom is vrede tussen mense en tussen lande soms een proces, is een proces van van groot woord, is een proces van volwassen woord, is een proces van inzicht kry en, en wat verherig jy aangaan, is een proces van groei en ons eie vermoe om lief te hee en om te laat gaan en om prijs te gee. Is een proces van geloofsvorming, is een proces van ons egoes prijs gee. En daarom vat vrede soms tyd. Want ons is nie altyd bereid om te doen wat vrede van ons vraag nie. En wat vrede van ons vraag, in lijn met hierdie tekst, is eindelijk maar net om, om soos God gasvry te wees. Om ruimte te skep van, van inclusiviteit. Hierdie aanhaling wat Shalom beskryf, het het mooi gesê, the creator and savior, savior opens doors and welcomes the creatures in whom he delights. Dit is gasvryheid. God wat hierdie ruimte skep waar ek en jy kan wees. Hierdie uh, tekstgedeelte in Matthies 5 het het mooi gesê, God wat het laat reen oor die wat recht doen en die wat verkeerd doen. God wat die son laat opkom oor die goeies en oor die slecht is. Dis ten diepste Godse hart is en van gasvryheid. Dis een inclusieve ruimte. En ek en jy kan vrede bewerk wanneer ons hierdie ruimte skep van mense wat anders dink as ons, anders lyk as ons, ander tale praat, ander geloofsoortuiging sê het, ander kultuur aanhang, wat van een ander geslag is, telke ander seksuele oriëntatie is, ander nationaliteit is, net nie is soos ek hier, om een ruimte te skep, as sulke mense kan voel hulle, is, hulle behoort, hulle word aanvaar, hulle word omhels, is om een ruimte te skep waar vrede kan gebeur en konflik en haat stadig maar seker kan verdamp. Ek 
en jy het nodig om iets prijs te gee, as ons vrede wil bewerk. Vrede is nie afhankelijk van wat ek en jy doen nie. Vrede is een werkelijkheid, omdat die professie waar geword het, dat die vrede voor mens geword het en onder ons kom woon het. Maar vrede is moendlik, wanneer het weer in ons gebore word, en wanneer ek en jy weer persoonlik, in ons eie context, die, die hart en die liefde kan belichaam, wat vrede moendlik maak, bereid is om iets te gee, so vrede kan ontkiem, en kan groei, en kan vruchtraal. Mag vrede, wat de concept is, weet ek, wat vir ons soms wollerig is, en soms ver af voel, en soms voel soos een oorlog in Irak of in Israel, mag dit vir ons nabij aan ons lijf kom. En mag ons leer wat het beteken om vrede te maak. Wil jy sien met die woorde in Philippense 4, wat sê, wees altyd bly. Ek herhaal, Wees blij. Wees een skikkelijk tegenover alle mense. In ander woorde gesê, wees gasvry. Die Heere is nabij. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles jylle begeertes dier gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gang, sal oor jylle harte en gedagtes die wacht hou in Christus Jesus, ons Heere. Amen. Mag jy vredevolle week hee, en mag jy volgende week weer by ons aansluit, wanneer ons gesels oor vreegde, met die verwachting dat ons op kerstdag weer net Godse liefde op een nieuwe manier ontdek. Ek hoop jy die goeie dag verder. Het is welkom om een bijdraad te maak tot SGS' bediening met die kodes wat volg. Zo op ons in gauw weer.